Y es que hoy venimos con una sección de recomendación Y es que no les ha pasado que se termina una serie BL Y pues se quedan así como ¿Y ahora qué hago con mi vida? Y pues no lo podemos superar Pues ahora venimos con una recomendación Pero esta vez de mango así Para todos los que nos encanta leer Pero de esta vez de mango BL Que pueden leer durante este tiempo Que pues estamos todos pasándola en casa Y pues espero que les encante mucho este video Y pues quédate y disfrútalo Y pues espero que te encanten estas recomendaciones Y pues si falta alguno pues lo dejas en los comentarios y pues hacemos una segunda parte o no y pues bueno chicos quédense y pues no olviden compartir el video darle like y pues si no te has suscrito pues hazlo para que no te pierdas en ningún video del canal y pues chicos comenzamos y es que pues sí chicos antes de empezar pues debemos tener en cuenta una cosita y es que los manguas eh, se llaman así porque son cómics hechos en Corea y pues tienen una ilustración distinta pues a las que tenemos en los mangas o incluso en los manguas que pues estos son de origen taiwanés y chino y pues los mangas originales que son japoneses y pues se diferencia radicalmente porque a veces los tenemos que leer de izquierda a derecha de derecha a izquierda pero en cuanto a los manguas los leemos de forma occidental y pues sí chicos estos manguas se leen súper fácil se leen de forma occidental se leen de abajo para arriba y pues si lo estás viendo en una pantalla táctil pues puedes verlo de izquierda, de izquierda a derecha y es mucho más fácil la lectura para quienes somos in fans internacionales de este tipo de género literario y pues sí chicos ya dándole estas breves explicaciones de cómo leer un manga pues podemos empezar con este top de los nueve manguas más más eh, yo diría que más geniales del BL que existen actualmente y pues si falta alguno ya sabes que puedes dejarlo en los comentarios y es que como en la primera recomendación tenemos a The End of the Road y pues es que crees en las segundas oportunidades y es que este mango te hará sufrir y pues te hará tenerte en ascuas hasta que lo puedas finalizar y es que es muy muy adictivo y pues es que esta historia es entre un chico llamado Taemin y Wujin y es que esta ilustración fue escrita en el 2016 y pues también se lo conoce con otros nombres, uno de ellos es pues What Lies at the End y es pues muy cortito pero te advierto que te vas a enamorar de este manga ya que nos representa muchísimo puesto que la historia radica en que eh, Yota y mí pues muere y debido a un accidente de tráfico pues no puede entrar ni a cielo ni pues espera que lo reaviven y pues este revive en el cuerpo de un joven llamado Siwon y pues este sufre de muchísimo que asiste y pues debido a la presión que tiene este termina pero este chico tiene una segunda oportunidad pues donde puede volver a formar una nueva vida y pues darle un giro mucho mejor y pues es que su vida se pone así boca arriba ya que conoce a una persona muy especial para él y pues es que aparece Woyin y pues esta historia de amor eh, tiene, se da poco a poco mientras lo leas el manga y pues sería decirte todo el manga si es que me pongo a recalcar todo lo que pasa pero es que este chico lo protege pues toca muchísimos temas que te harán llegar a tu corazón y pues tienes que leer, leerlo mucho mucho y pues admira mucho las ilustraciones que hizo el autor y pues que es que son personajes realmente muy hermosos y pues que hará que tu corazón totalmente se acelere y pues otra de las historias pues que te cautivará mucho Muchísimo va a ser Path to You o más conocido en español como Camino hacia ti. Y es que este manga tiene alrededor de 48 capítulos y pues la historia eh, ro, eh, circunda a través de la vida de Jensen que pues es un chico que es expulsado de la universidad y pues intenta despejar todos sus problemas en ella eh, pues eh, dedicándose a la bebida pero de repente chicos que encuentra a Nathaniel que es un desempleado pues y, y pues eh, le pasa un accidente sobre él y pues le arruina la noche y pues como una disculpa Nathaniel se ofrece a ayudar a Jensen con sus estudios y pues a pesar de todas las dificultades que tienen que pasar 
pues llegan a llevarse bien y pues incluso llegan a tener una nueva perspectiva sobre las personas y pues se vuelven amigos y pues algo mucho más allá comienza a crecer entre ellos chicos y pues este este manga les va a fascinar muchísimo aunque es corto y pues espero les encante tantos como, como a mí pues recuerden el nombre se llama Pat to You y pues camino hacia ti y pues como dije tiene 48 capítulos y espero lo disfruten muchísimo otro de los imperdibles sin duda es Here You Are o en español Aquí Estás y pues este fue publicado en el 2017 y pues el autor se llama Don Mamau y pues chicos es muy buenísimo ya que bueno la sinopsis radica en que es la historia de Yang Yu que es un estudiante de segundo año pues de una universidad militar y pues es encargado de darle la bienvenida a todos los nuevos ingresos y pues ahí encuentra a un chico llamado Lee Juan, y pues es que este chico es muy muy antipático y pues hace que pues, eh, Yang Yu y pues es que al principio lo odio, pero entre ellos comienzan a ser pues un amor que a un principio es confuso pero con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más fuerte y es que este es una de las mejores recomendaciones chicos tiene como 116 capítulos contando también los capítulos de especiales que salieron y es que estuvo buenísimo este manga Puesto que es como algo cliché pero no tanto y además que las ilustraciones que usó el autor son buenísimas e incluso los colores yo sé que se van a quedar enganchadísimos con este manga y es que sí chicos tiene muchísimos capítulos y es que es mejor tener muchísimos capítulos que estar esperando a que salga en emisión y que cuesta muchísimo que eh, pues traduzcan a veces pero este se les va a encantar yo creo que va a ser uno de sus favoritos pueden encontrarlos incluso los capítulos en facebook y pues se les dará muy fácil leerlos y muy fácil engancharse con este hermoso mango. Y es que otro mango que sin duda no te puedes perder es sin duda a Guy Like You o a Guy Like You o también conocido en inglés como a Man Like You o pues en español como un chico como tú que es que es un mango muy muy bueno tiene alrededor de 85 capítulos y pues es muy fácil de encontrarlo y pues es que la historia se trata de un chico pues que eh, en sueños es visitado por un chico muy muy atractivo llamado Kang Jin Ha y pues es que el chico que sueña se llama Si Won y pues que en el sueño Jin Ha mantiene pues un accidente o un incidente que le había ocurrido pero con este chico llamado Si Won y pues es que este no puede recordar absolutamente nada y le cuesta muchísimo saber y entender por qué Jin Ha está presente en sus sueños y pues eh, no entiende cómo se siente en realidad respecto a este chico y pues a través de lo que él sueña pues él, él, él quiere averiguar qué sucedió y pues afortunadamente para Siwon pues partes del sueño o fragmentos de este sueño comienzan a aparecer en su mente y pues este poco a poco va recuperando la memoria y pues esto hace que cambie la manera en que ve a Jin Hai, pues esto nos deja en duda que qué pasará con esa relación chicos, sí, 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 yo sé que ustedes también se preguntan qué pasará y pues es mejor no spoilearles nada más, puesto que este mango es muy bueno y les se lo recomiendo muchísimo, el autor en sí se llama Wang Ye y pues estuvo muy bueno cuando salió y, pues, y también pueden ya comenzar a leerlo y además que las ilustraciones son bonitas, muy lindas incluso eh, la técnica de dibujo que usa el autor es buenísima para representar a cada personaje así que no olvides de esta recomendación a, Google, a Guy Like You y es que otro que sin duda les va a fascinar muchísimo es Down and Dirty y pues es que este es un poco más fuertón, así como el yo sé que les encanta, así como cuando vemos series. Este pues es mucho más fuertón en español llamado Bajo y Sucio. Pues este manga fue publicado en el 2019 y pues la historia radica en que es la historia de Cho Hyun Do. Y pues es que este chico se gana la vida como mesero de día y pues como un actor eh, para adultos en la noche. Y pues ocasionalmente es llamado para hacer trabajos pues muy extraños en un lugar de entretenimiento pues para personas, o sea para hombres. Pero donde tienen un carismático dueño pues que se llama Hyun o Yoon y pues... 
Este intenta así eh, a toda costa seducir pues a Hyundo y aunque este le cuesta mucho trabajo darse cuenta pues está cayendo con la atracción de Hyun y pues se siente que tarde o temprano va a caer en sus garras así por así decirlo y pues no sabe a qué lo va a llevar puesto que esta historia conlleva muchísimo muchísima emoción y es que pues eh, Yun, Lee Yun pues es muy extraño en cuanto a, a lo que a él le guste pues este lo hará saber eh, poco a poco mientras leas la historia irás viendo lo que quiere de Yun Do y pues lo que quiere hacer con él y pues tienes que verlo, tienes que verlo y leerlo y pues te lo recomiendo muchísimo y pues... Tiene como alrededor de más o menos 75 o, eh, capítulos, pero estos son subdivididos y pues en realidad tiene 41 capítulos al momento. Y pues esperemos que tenga muchas, muchas temporadas chicos, sí, sí. Y es que otro que no te lo vas a poder perder es sin duda Pintor Nocturno que fue estrenado en el 2019 y a pesar de que tiene apenas 6 capítulos es una super historia porque a todos les ha conquistado por las ilustraciones del autor chicos y es que es tan realista y representa tanto las emociones de cada personaje que se van a quedar automáticamente cautivados con este manga. La historia radica en Nan Kyung que pues es un joven pintor que tiene muchísimo talento para crear muchas imágenes eh, muy subidas de tono sobre hombres y pues aunque ha publicado algunas colecciones bajo pues un seudónimo que es anónimo pues ha de decidido renunciar a la pintura pero es entonces cuando se unjó pues un joven de la nobleza irrumpe en su vida y pues es que este chico esconde muchísimas cosas en cuanto a sus gustos y pues contrata a Nike, lo obliga a ser su pintor privado, sí, sí. Y pues sin embargo, en las noches de espera a puesto que quiere ir mucho más allá de lo que se pudiera imaginar. Y pues es que este chico los va a hacer sufrir muchísimo, muchísimo. Y espero que les encante este manga, ya que está buenísimo chicos, tienen que comenzar a leerlo, aunque los va a hacer sufrir, ya que los capítulos pues pasa uno, pasa otro, pasa otro y pues ya se acabaron y pues tienes que estar esperando al día de emisión y pues, pero está súper recomendado, así que échale un ojito y es que otro que sin duda vas a disfrutar muchísimo es Heart Ceiling o en español Corazón Silencioso que es que este es de muchísimo drama chicos y sí, tiene como 43 capítulos y es un poquito viejo porque fue publicado en el 2016 y pues la historia trata de un joven estudiante que ha nacido con una extraña enfermedad y pues obviamente está vivo y pues su corazón está un poquito malito pero todo cambia un día Mientras camina por la calle pues siente algo muy extraño en su pecho, su corazón está latiendo muy fuertemente y pues en enfermedad radica en que su corazón no latía pero en ese momento comienza a latir al ver a una chica caminando frente a él, Hyun pues cree que sea ella ha sido la causa de que su corazón se mueva pero cuál será su sorpresa al descubrir que en realidad es que esta chica pues es un hombre y pues antes su corazón no late y ahora late totalmente desbocado y pues aunque suene muy extraño Hyun es un chico muy sano y bueno a excepción de su corazón que pues aunque no late la relación entre él y este otro hombre que no conoce arranca de una manera súper cómica y pues es que hace que sea dignísimo de leer y les va a sacar muchísimo, muchísimas risas y pues es que este chico confunde a Hyun con una chica pero en realidad es un hombre y pues a partir de allí ambos se reúnen en muchísimas oportunidades intentando descubrir por qué el corazón de Hyun reacciona pues ante la visión de Chambak y pues chicos tienen que leer este manga porque está buenísimo buenísimo y pues además que los personajes son dibujados muy muy bien y pues se los ve muy atractivos que es que otro mago que seguramente te va a encantar es 
entre el amor y la amistad. Este fue, estuvo en emisión en el 2017 y lastimosamente ha finalizado. Y pues la historia radica en que Sarang eh, pues, está enamorado de Jin Wop. Y Jin Wu ama a Woyun y Woyun pues ama a otra persona. Y pues es que este triángulo amoroso sin fin... Es una mezcla pues de amores y señales entrelazadas, pero ¿acaso los tres chicos podrán encontrar un final feliz atrapados pues entre el amor y la amistad? Y pues los lazos familiares que tienen están rompiéndose y pues es una historia, es un culebrón como nosotros diríamos. Pero les va a fascinar esta historia sobre todo por los personajes, ya que muchas veces nos hacen reír y otras veces llorar. Y pues es muchísimo drama, es un dramón que te vas a disfrutar muchísimo si te lo lees y pues tiene alrededor de más o menos más de 40 capítulos de visto en algunos lados y pues chicos lo vas a disfrutar muchísimo así que no olvides verlo ahora que pues ya finalizó lastimosamente y te lo recomiendo y es que uno que no te lo vas a poder perder sin duda es Vicky Alex. Y es que mucha gente te lo va a tener que recomendar. Ya que pues los personajes que muestra son bastante expresivos. Tiene alrededor de 83 capítulos. Y pues ya este manga finalizó ya hace mucho tiempo. Y pues la historia radica en que DJ es un chico muy muy tímido. Y pues que siente una gran admiración por BG Alex que es un streamer pues de contenidos subidos de tono y pues un día por cosas de la vida descubre quién es en realidad su ídolo porque este nunca se deja ver pero desde ese momento todo cambia para pues nuestro protagonista pues y aunque los dibujos son muy simples y sí pues eh, hay muchos manguas que son mucho más elaborados, pero pues el autor que se llama Mingua los dibuja con muchísimo, muchísima expresión, los hace muy tiernos, los hace muy dinámicos y pues este es a blanco y negro, pero lo vas a disfrutar muchísimo. Ya que a momentos el autor eh, hace muchísimas transiciones para eh, transmitirte mucha confusión, frustración, incluso otros sentimientos y te sientas súper súper identificado con los personajes chicos. Y pues es que hay también no solamente una pareja principal de, en este manga sino también hay otra secundaria y pues ya hay una secuela también de esta pareja secundaria y pues chicos vas a disfrutar muchísimo lo que es Vicky Alex y pues chicos tienen que leerlo es muy muy buena ya que Vicky Alex pues es una persona realmente hermosa es amable pues es muy estudioso, pero en realidad es un poco manipulador, ya que pues como es un streamer, pues tiene un alter ego que es pues Vicky Alex. Y pues te vas a enamorar de este personaje a sí mismo, pues de los demás como Do Yun y, y también la pareja secundaria. Chicos, que está buena, está buenísimo este manga, tienes que leerlo. Y es que todas estas historias pues te llenarán de muchísima emoción en lo personal me gusta muchísimo la de Vicky Alex. Ya que pues pasa de ser alguien muy tóxico y pues muy posesivo a ser una persona muy tierna y linda y buena con DJ. Así que tienes que leerla chicos. Y espero hayan disfrutado muchísimo este top, espero que los lean. Y pues si conoces otros, déjalo en los comentarios a ver si hacemos una segunda parte de estos manguas BL. Puesto que es ver como una serie, pero eh, esta vez la puedes releer y releer. Y es como leer un libro y ver esas expresiones tan cute que dan a los personajes. Y pues chicos, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y pues compartir el video y darle like. Y pues chicos, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.